Äh, wir freuen uns total, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ähm, schön, äh, dass ihr alle den Weg gefunden habt nach dem langen Messetag zur Prima Fantasy Nacht. Ähm, heute mit drei Autoren, mit äh, Robert Porus, Michael Einkorfer und äh, Brandon Sanderson, ähm, die alle drei neue Bücher mitgebracht haben. Auch, ja, alle, fast alle drei neuen Bücher aus der neuen Welt. Ähm, Robert hat uns heute überraschenderweise einen Sci-Fi-Roman äh, mitgebracht. Den kenne ich bis jetzt nur aus der Fantasy, obwohl ich weiß, dass du auch Harry Rowan schreibst. Das Feuer der Lehre, das Feuer der Lehre. Michael bereist auch ein neues Universum mit Tote Helden und äh, Brandon Sanderson hat eine Mischung aus High Fantasy und Western äh, geschrieben, da, äh, das im Nebel geborenen Universum spielt. Hat und über LNL. Um, so, welcome to Germany, Mr. Sanderson. It's, Thank you. It's your first time, isn't it? Yes. Yep, first time in Germany. Um, <laughs> I have been enjoying it so far. One day. One day. <laughs> <laughs> um, I've already had a pretzel, and that's <laughs> Ähm, wir, wir machen es so, weil ich jetzt nicht weiß, ob ihr alles unbedingt immer versteht. Ich versuche, das Wichtigste zu übersetzen, kurz und knapp. Die, die alles verstehen, fühlen sich hoffentlich nicht gelangweilt und treten mir nicht auf den Schlips, wenn ich das eine oder andere etwas platzig oder falsch übersetze. Äh, ich tue mein Bestes. Seht ihr nach. Ähm, I know you are uh, friends with Dan Wells, which uh, who also already was here in Germany. Did he tell you something about Germany and your German fan or his German fan? He told me um, to eat Uh, the distinctive sausage from every town I went to. <laughs> But um, they tell me that there's not a sausage for here, so um, I don't know. Uh, he, he also um, told me he's famous in Germany, so I should tell everyone that I'm his friend. <laughs> Ähm, ja, Dan Wells war ja auch schon da, das habe ich gerade gefragt, weil die beiden gut befreundet sind, ob äh, Dan ihm was über Deutschland erzählt hat. Und er sagt, ja, also der Tipp, den er bekommen hat, in, jedem, in jeder Stadt oder in jeder Region, die er bereist, muss er unbedingt die typische Wurst probieren, die für diese Region steht. Und äh, in Leipzig hat er jetzt noch keine ausgemacht. Außerdem hat Dan natürlich darauf hingewiesen, dass er sehr bekannt und beliebt in Deutschland ist und dass er deswegen gut daran tut, jedem zu erzählen, dass er Dan kennt. Ja. <lacht> ähm, All three of you are pretty productive, um, and you once said the first few books of an author are generally terrible. I guess it's the unpublished ones, isn't it? Hopefully, yes. <laughs> <laughs> uh, someone told me that right when I was starting, that your first few books are terrible. Now, that's not 100% true, because uh, Harry Potter, that was her first book, and it's great. Um, so there are some people who are naturally geniuses, I guess. Uh, but it was very nice for me because it meant I didn't have to worry about being good. When I started, I could just practice. Okay, also er hat damals den Tipp gekriegt, oder irgendjemand hat ihm damals gesagt, die ersten paar Bücher, die man schreibt, die sind in der Regel nicht so gut. Ähm, er sagt selber, das stimmt natürlich nicht, weil so Fälle wie Jackie Rowling und Harry Potter, da sieht man, dass das super funktionieren kann auch. Es gibt offensichtlich Leute mit. Diesen Talent. Er fand es selber für sich sehr relaxen, äh, denn das äh, hat für ihn bedeutet, er konnte wirklich äh, Übungen sammeln und entspannter schreiben. Wie war das denn für das euch eigentlich? Hm. Ihr konnt ja auch schon auf eine ganze Reihe Bücher zurückgeben. Also Hemingway hat ja schon gesagt, der erste Entwurf ist immer scheiße. <lacht> <lacht> da, hatte er, da hatte er erstens recht und aber zweitens das Schreiben eher lehrt als das Überarbeiten logischerweise. Und wenn der Mann aber nichts überarbeitet hat, stimmt es bei den ersten Büchern wahrscheinlich dann auch mit der Endfassung. Oder den ersten, die natürlich nie veröffentlicht geworden sind und so, also die ersten veröffentlichten sind immer brillant. Das ist klar. <lacht> bei, mir war, bei mir war alles großartig von Anfang an. <lacht> aber, aber ich lese bei den ersten Büchern. Okay. So ist auch so ein Genius, but you don't need to be first books anymore. Do you all still remember what your first story was about? Um, my first story that I started writing when I was 15 was a really, really bad rip-off of the books I've been reading, Dragonlance. So ah. it was, yeah, he didn't call this, but it was basically Dragonlance fan fiction, <laughs> um, even though I, I, I wouldn't admit it at the time. Um, but that's very common. Your first things you write uh, are very deeply influenced by what you've been reading. 
Also die ersten Geschichte, die Brandon Sanderson äh, geschrieben hat mit 15, war im Prinzip Dragonlands Fanfiction, wie er aus heutiger Sicht sagen würde. Ähm, in welchem Fanfiction-Universum habt ihr euch so bewegt? <lacht> Fanfiction-Universum, das war ähm, eine selber ausgedachte Geschichte, die Wintergeschichte. Also damals schon Mittelalter. Und damals schon perfekt. Und wer kann Natürlich, es war nicht für die anderen, ich war es acht Jahre alt. <lacht> Ich war ein großer Fan von Ginex Tierley. Und aus diesem Grunde, schon bevor ich schreiben konnte, habe ich meine erste Geschichte verewigt auf dem Kassettenrekorder meiner Schwester. Ich war ein Panther, der im Urwald Tiere erwischt. Und ich habe mich sehr mit meinem Protagonisten identifiziert, aber der alle Tiere erwischt. Und ich wollte dramaturgisch anders anlegen, aber war schon zu ja, Auf jeden Fall, da könnte sie bei schwarzer Panther auf ja, Robert, ähm, ich habe vorhin schon gesagt, du schreibst zwar auch für Terry Rowan, aber ich kenne dich kenn jetzt hauptsächlich als Fantasy-Autor. Äh, wie leicht fällt dir denn da der Wechsel zu den Genres? Weil es ist ja schon ein anderes Setting. Ja, aber das ist das Gute, weil man sich da wirklich nochmal erholen kann und in dem jeweils anderen Bereich wieder die Batterien auflädt. Fantasy ist ja so die, die Geschichte, die, nach, die tief nach innen geht. Da hat man dann den Drachen, den Helden, den Magier, die weise Frau, die Hexe, das sind alles so. Das könnten auch Archetypen von C.G. Jung sein. Also die Schwesterwissenschaft der Fantasy ist die tiefe Psychologie eigentlich. Das sind alles so Seelenbilder, die man abrufen kann, mit denen jeder sofort etwas anfangen kann. Und bei der Science Fiction geht eben der Blick so auf die gesamte Gesellschaft im Grunde. Man hat zwar oft irgendeine Technik, aber die Technik verändert die Gesellschaft. Ich bin zum Beispiel gestern in Köln in den Flieger gestiegen und in Leipzig wieder ausgestiegen und von dem ganzen Land dazwischen habe ich nichts gesehen. Und wenn es unsere moderne Transporttechnologie nicht gäbe, dann wäre ich eben vor zwei Monaten aufgebrochen und hätte eine ganz andere Reise erlebt. Und so geht das ja uns allen. Und damit ist dann die Schwesterwissenschaft der Science Fiction, ist dann die Soziologie, die dann diese großen Auswirkungen auf die Gesellschaft immer schildert. Und das ist sehr erholsam, wenn man sich dann mal mit dem einen befasst und dann wieder mit dem anderen und dann jeweils auch wieder die Batterien aufladen kann. Was reizt sich jetzt speziell an der Science Fiction? Ja, dass man eben diese großen Linien mal durchdenken kann, dass man mal überlegen kann, wie wäre das denn, wenn wir, ich habe zum Beispiel auch Weltentech geschrieben, das ist ja auch Science Fiction, da hatte ich mal einen Planeten, der war eine Plutokratie, also da konnte man jede Entscheidung kaufen, also gibt es auch keine Korruption, weil es ist ja legal, wenn man alles kauft, also Entscheidung. Und wenn man das mal durchdenkt, das, das sind schöne, schöne Gedankenspiele für mich und das macht für mich den großen Reiz aus. Im Feuer der Lehre, in deinem aktuellen Roman, ist die Erde ja bereits seit Jahrtausenden eigentlich zerstört. Es gibt ungefähr eine Million Menschen, glaube ich, und die Menschheit ist auch in verschiedenen Raumschiffen unterwegs. Ich glaube, 30 Großraumschiffen sind unterwegs durchs All. Ja. Begegnen sich diese Raumschiffe auch ab und an? Gibt es eine Interaktion? Das müssen sie sogar, weil sie nur überleben können, wenn sie zusammenbleiben. Also sie, bilden, sie nennen das selbst den Schwarz, also ein, eine Flotte von diesen 30 Großraumschiffen, die gemeinsam sich ein bisschen koordinieren, insbesondere was so die Ausbeutung von Rohstoffen angeht, von Himmelskörpern, denen sie begegnen, oder eben die Verteidigung gegen äh, Gefahren. Aber jedes von denen hat seine eigene Kultur. Es gibt ein Schiff, auf dem so ein Kastenwesen regiert. Es gibt eine Expertokratie, wo bei jeder Abstimmung überlegen wird, wer hat denn am meisten Ahnung, der hat am meisten Stimmgewicht dann auch. Es gibt ein Schiff, das von einem Computer regiert wird. Also sie sind sich nicht immer grün, aber sie halten immer noch irgendwie zusammen, weil sie nur zusammen vorwärts kommen können. Also es ist so eine Art Vereinte Nation im All. Und wie ist das bei Ihrem Universum? Ist die Menschheit allein im All? Nein, und das ist auch ein großes Unglück. Also sie haben halt viele, viele andere außerirdische Zivilisationen, aber eben dasselbe, was mit der Erde passiert, das ist mit so ziemlich jedem besiedelten Planeten irgendwann passiert. Aus dem einfachen Grund. Eine der führenden Theorien, warum die Dinosaurier ausgestorben sind, ist ja auch, dass ein großer Komet oder Meteorit die Erde betroffen hat. Und das ist für eine Zivilisation sehr einfach zu produzieren, die starke Antriebe hat. Weil man nur einen stark eisenhaltigen Asteroiden beschleunigen muss, sagen wir mal auf halbe Lichtgeschwindigkeit. Wenn der auf der Erde einschlägt, möchte ich überall sein, aber nicht auf der Erde. Und damit sind dann diese Zivilisationen im Prinzip alle raumgebunden. Es gibt kaum eine, die noch auf einem Planeten lebt, weil es einfach zu gefährlich ist. Der Planet kann nicht ausweichen, es ist ein leichtes Ziel, um es leicht zu zerstören. Ja. 
haben wir ja schon gehört, wir sind in diesen Großraumschiffen unterwegs. Ich weiß auch, dass Sie mir verraten, eines dieser Großraumschiffe ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und das ist äh, das Squid. Das das Squid ist okay. Und das stellst du uns jetzt auch in einem Lesepart vor. Genau. Und da wollte ich auch gar nicht groß was vorher erzählen, denn das ist auch die erste Stelle in dem Buch, in dem es geht, vorkommt. Habe ich mir ja schlau überlegt. 